приехавший в Киев путешественник, прогулялся по Оболонской набережной, увидел так и оставшийся стоять на земле Киссон и посмотрел на столицу с высоты птичьего полета. Из Кульчеводицкого леса, где стоит пожарная вышка, я, перейдя кольцевую дорогу, дошел до парка Кинь-Грусть. В нем гуляли, отдыхали, сидели на лавочках мамы с детьми, пенсионеры, представители всех возрастов. Когда в 1787 году императрица Екатерина II посещала Киев, для нее как раз в этих местах были организованы гуляния с роскошными шатрами, накрытыми столами, яркими фейерверками. И по преданию, на следующее утро, прогуливаясь по природе, она сказала своему спутнику, князю Потемкину, видимо, мучившемуся с похмелья, фразу «Григорий, кинь грусть». Честно говоря, мне эта история напоминает анекдот про название населенных пунктов Оставьева, Хатень и Ипатьева. Но кто знает, может быть, действительно все так и происходило. В парке растут липы почтенного возраста, несколько десятков двухвековых дубов и другие виды деревьев. 22.02.2022, в очередной раз рано утром просматривая новости, я наткнулся на сообщение, что в эту зеркальную или полиндромную дату пожениться планировало более 400 пар. И я тоже решил сходить в ЗАГС, получить свидетельство о рождении украинского образца в дополнение к своему советскому. Это можно было сделать в любой день, но мне тоже захотелось иметь красивую дату в документе. В отделе записи актов гражданского состояния действительно наблюдался ажиотаж. Но нужный мне документ я получил быстро и без проблем, оплатив госпошлину за его оформление с российской банковской карты. Я снова пошел гулять по Подолу. Внешний Киев жил самой обычной жизнью. Коммунальщики ремонтировали коммуникации, офисные сотрудники возвращались с обеда, дети шли из школы, но общая тревожность и неопределенность заметно нарастала. Прошлым вечером Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, которые появились на территории Украины в 2014 году после победы революции достоинства на Майдане, бегства президента Януковича и аннексии России Крымского полуострова. Как впоследствии рассказывали участники и даже руководители первых вооруженных отрядов, зашедших на Донбасс с территории России, если в Крыму они лишь помогали местным активистам, то здесь, если бы не их участие, все бы завершилось так же, как в Харькове и Днепре, тогда еще Днепропетровске. В этих городах противники европейского пути для Украины тоже захватывали административные здания, но долго продержаться не смогли. Юридический статус первого отряда под руководством любителя исторических реконструкций и, как они себя называли, добровольцев и военных отпускников, приезжавших из России на Донбасс повоевать, не совсем понятен. Но статья 359 о наемничестве в Российском уголовном кодексе действует до сих пор. Как и многие киевляне, с которыми общался, я думал, что последние действия российских властей приведут лишь к официальному признанию факта, что с той стороны линии разграничения все-таки находятся российская армия и наемники, и дальнейшему развитию ситуации, как с Абхазией и Северной Осетией в Грузии. Но где-то в полшестого утра 24 февраля я прочитал о том, что Путин начал спецоперацию в Украине. Звуки слышавшихся вдали взрывов подсказывали, что так было названо полномасштабное вторжение. Я собрал вещи и вышел на улицу. Над головой послышался резкий громкий свист. Видимо, неподалеку пролетела российская крылатая ракета. В автобусе женщина громко пыталась убедить прежде всего, наверное, себя, что нет, не может такого быть, это, наверное, проводятся какие-то учения. В метро, наиболее безопасном месте при атаках с воздуха, в это раннее время было еще малолюдно. Я попытался понять, что мне делать дальше, учитывая, что в кармане лежал российский паспорт, и решил на ближайшем поезде ехать к любой западной границе. Никакого военного опыта я не имел, поэтому здесь хоть как-то полезным не окажусь. Скорее наоборот, со своим гражданством могу случайно отвлечь на себя внимание спецслужб от поиска настоящих диверсантов. На вокзале начали скапливаться люди. Когда я встал в очередь, кассы перестали работать. Объявляли, что поезда в Харьков и некоторые другие города отменяются. Я пошел к пригородному вокзалу. 
кассы также не работали. В справочной ничего не могли сказать о том, что куда поедет. Но посадка на электричке осуществлялась. Я зашел в поезд до Васильков, который вот-вот должен был отправиться в западном направлении. Он ехал недалеко, но мне показалось разумным хотя бы выбраться из трехмиллионного мегаполиса, пока в нем не началась паника. Интернет продолжал работать. Я попытался прочитать и уловить смысл утреннего обращения Путина, в котором было намешано все. СССР, НАТО, Великая Отечественная война, Хунта, неонацисты, Гитлер, 22 июня, когда тоже Киев бомбили без объявления войны. Тем временем президент Украины ввел военное положение. Помимо Киева, ракетным обстрелом подверглись Одесса, Харьков, Бердянск, Краматорск. Российские войска зашли на территорию Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей, в том числе с территории Беларуси. Новости настолько отличались от той повседневной жизни, которую я прямо сейчас видел своими глазами, в которой люди мирно ехали в электричке, торговцы предлагали средства от колорадского жука, что в реальность всего происходящего было очень трудно поверить. На станции Васильков-1 всех пассажиров попросили освободить вагоны, хотя электричка здесь должна была свернуть с основной магистрали и проехать еще две остановки непосредственно до города. В это время раздался мощный взрыв, очень резкий. Недалеко расположен военный аэродром, который, видимо, и обстреливался ракетами. Пассажиры на платформе косо посмотрели в сторону стоящих на путях цистерн с горючим. Кстати, белорусских, принадлежащих российскому банку. Минут через 40 подошла следующая электричка, идущая до Фастова. Салон был заполнен, но в тамбуре оставалось свободное место. Фастов – крупный железнодорожный узел на четыре линии, две из которых идут на запад. Из направлений на Житомир и Винницу я выбрал второе, так как оно проходит дальше от белорусской границы, через которую российские войска продолжали заходить на территорию Украины. Еще в 2011 году я предполагал, что возвращение Путина обязательно закончится войной, но в то, что она вот так действительно возьмет и начнется, мне по-прежнему не верилось. Проходившие через станцию военные эшелоны возвращали меня в реальность. В половину первого объявили, что прибывает поезд до Козятина. Это как раз в сторону Винницы. Я попытался подавить эмоции, осознать, что происходит и понять, что делать дальше. Мобильная связь по-прежнему работала. Мы с Дашей пришли к выводу, что когда я пересеку границу и окажусь в ЕС, есть смысл просить политическое убежище. Имея оппозиционные взгляды, после почти успешной попытки получить украинское гражданство и начала войны, у меня есть на это все основания. Наши болгарские виды на жительство привязаны к российским паспортам. К тому же, еще ближайшие два с половиной года их ежегодно требуется продлевать. А как это будет выглядеть в новой реальности, никто не знает. Настойчивость Путина вполне может привести к тому, что россияне на себе узнают, каково было немцам после мая 45 -го. В Козятине машинист объявил, что поезд едет дальше, как минимум до Винницы. После того, как раздалось еще несколько мощных взрывов, а электричка проехала мимо дымящегося военного арсенала в Калиновке, я перестал размышлять, ехать мне в Румынию или Словакию, и решил выбираться в сторону любой границы на первом, что туда поедет. В Виннице машинист вновь объявил, что электропоезд последует дальше до Жмеринки. Салон к этому времени опустел. Большинство пассажиров не убегало к границе, а возвращалось из Киева в свои города и села. Многие мужчины обсуждали, что завтра пойдут в военкомат. В 
Жмеринке машинист узнал, что поедет дальше до Вапнярки. Это в сторону Одессы. А я пересел на другую электричку, шедшую в Гречаны. Железнодорожный узел в черте города Хмельницкий. Она специально дожидалась нашей. Вдруг кому-то из Киева нужно добраться в ту сторону. Кстати, мне показалось, что за всю дорогу от Фастова не было встречных поездов. В Гречанах нет ни вокзала, ни зала ожидания. От нескольких встречающих я узнал, что сюда скоро подъедет поезд из Киева до города Каменец-Подольский, находящегося всего в полусотне километров от границы. Вагон был заполнен примерно на треть. Проводница выглядела очень растерянно. Сидевшие неподалеку девушки обсуждали, что сейчас безопаснее всего оставаться в сельской местности, подальше от городов. Я немного поспал и в час 22 прибыл в Каменец-Подольский. И он, и Винница, и Хмельницкий были у меня в планах на посещение. Но я не предполагал, что побываю в них при таких обстоятельствах. Как и не думал, что любимое в студенчестве увлечение ездить по городам на электричках поможет без всяких вопросов продолжить движение после отмены расписания и части поездов. Я направился в сторону границы. Вот здесь уже вовсю ощущалось, что что-то происходит. Несмотря на то ли столь позднее, то ли такое раннее время, по дороге ехало огромное количество машин, при этом только в одну сторону. Я решил идти пешком, пока есть силы. То, что двигался в сторону Румынии, которая входит в НАТО, придавало мне спокойствие. Вряд ли путинская армия направит сюда ракеты, так как, если они промахнутся, может начаться вооруженный конфликт уже с Североатлантическим альянсом. Километров через восемь, еще до моста через Днестр, меня подобрал водитель проезжавшего мимо грузовика. Он рассказал, что вчера так и не смог загрузиться. С начальством связи нет, и на остатках топлива приходится возвращаться домой. Дмитрий сказал, что мне очень повезло, так как живет он всего в нескольких километрах от погранперехода по Рубне. Это за Черновцами. Действительно, повезло. Я думал, что вначале зайду в Молдову, в Мамалыге, и оттуда уже отправлюсь в Румынию. В 5.45 утра, чуть больше, чем через сутки после начала войны, я оказался на границе. В следующем выпуске путешественник доберется до города Рыдеуце и попросит в Румынии политическое убежище.